Então, rapaziada, Marcão, mais uma vez com aquele vídeo top pro canal. Então, se você já ainda não é inscrito, já clica aí no se inscreve, entendeu? Já curte o vídeo, já manda o um likezão, entendeu? Já deixa seu comentário ao momento que você for vendo o vídeo aí, você já vai comentando tudo que você achar. Tamo aqui, vocês estão vendo que eu tô sentado do lado esquerdo do carro, mas eu não tô com a câmera invertida do volante, não. Eu tô no carro do Bruno, meu amigo aqui na Austrália. Opa, salve, salve. Nós estamos aqui num Lexus 250H, não é isso, Bruno? Exato. Híbrido. E aí é o seguinte... Eu vim aqui na Austrália e é claro, né? O pessoal daqui da Austrália Brazuca tem em qualquer lugar, igual Pardal, né, cara? O pessoal já chegou e falou assim: pô, o cara tá aqui, vamos combinar de encontrar. E aí, velho, esses caras têm aquelas caminhonetes de V8, que vocês viram aí nos rios, nos Instagram, que a galera viu, que é a chamada de. Muita gente chama de Vauxhall, muita gente fala que é da Holden, que é da Chevrolet, na verdade, entendeu? Que é um, uma divisão da Chevrolet aqui na Austrália. E. O nome dessa picape chama Malo, M-A-L-O-O, -O, entendeu? É, é como se fosse uma Saveiro, entendeu? Só que em vez de um carro pequeno no Brasil, ela é como se fosse uma um ômega com um motor V8, caminhonete. Check the mic and make sure it sound right, boys. Estamos chegando aqui no ponto de encontro. Já vamos descer. E aí, rapaziada? Olá, tudo bem? Opa, galera toda aí. Então, Chegar aqui. Olha. Caminhonetinha. Boa. Bom demais. Se não é brasileiro, é português. Se não é brasileiro, é português? É. Brasileiro? Não. 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 Hello, hi. How are you? Good. E só de Portugal. Yeah. Portugal. E aí, tudo bem? Tchau, yeah. yeah. Chegar aqui, né? E a pessoa viu os stories, viu aquelas. <risos> os rios que a gente fez aí da, da caminhonete e tal. E aí, pessoal, poxa, vamos encontrar, vamos encontrar. E o bom de brasileiro é isso, velho. A gente chega no lugar, a gente é sempre bem recebido. Todo mundo quer ver tudo. E aí, vamos começar a mostrar o carro da galera aqui, saca? Tipo. Migão, como é que é seu nome? Michel. Michel, rapaziada. Esse é o Michel. Acabei de conhecer ele. Ele é dono dessa 320, que ano que é esse carro, velho? Esse aí é 89. Ela é 89. E ela tá com suspensão a ar. Volante do lado direito. Nossa. Ó, subiu. Subiu. Vai pode jogar pro chão. No celular, né? <risos> show demais, show demais Bom, diz que você coleciona esse carro, né cara? Sim, eu tenho sete no momento E Nossa. tem três delas que eu tô mexendo agora Vou colocar um V8 em uma delas É? E as outras vai ser tipo mais original, né? Uh, ah. é, trocar pistão, essas coisas, né? Sei. Só pra deixar ela mais... Dá, um, dá uma... Dá uma... É, só pra dar um mais, né? Pra mais também, né? Mas isso é um hobby seu ou você faz isso como negócio? Não, não é um hobby meu. Comecei mesmo lá no Brasil, brincando é, né? com meu tio lá nos Fusquinha. Nos Fusquinha. Aí eu vim pra cá, dirigi uma delas e acabei gostando. Apaixonou e apaixonei. ficou com elas mesmo. E tô com elas aí. Bacana demais, cara. Bacana demais. Show demais a conta. Bom, e essa daqui, né? Pô, rapaziada, que conhece. Aí? O Franklin aí, que a gente. Quem segue a gente lá no Instagram, se você ainda não segue já, segue a já gente segue lá no Instagram. Lá, segue lá, segue lá. Cara, fala um pouco do seu carro, porque, rapaziada, no Brasil, né, quando viu esse carro, ficou muito assim, surpreso, né? É, galera não conhece muito a estrutura. Acho que quando você vê o carro, pelo menos assim, pelo vídeo, não parece que é um carro tão grande, né? Verdade. Porque não é do é tamanho de, um, de uma Saveiro ou de um carro que se fosse tipo, assim, uma caminhonete pequena no Brasil, entendeu? Ela é a plataforma do ômega australiano, é isso? É, é igual o ômega. É a plataforma do ômega australiano e motor de 8 cilindros. V8, 8 cilindros. 6.0? 6.0, escapamento direto, 3 polegadas. <risos> Cara, eu acho muito legal desse carro, velho, que essa, essa, esse paralamó largado na frente, sabe? Nossa, é muito bacana, cara. A frente dela é, é muito convidativa, né? Cara? Saveira australiana que fala, né? É, que o pessoal tá chamando de saveira australiana. E é muito legal, cara. Eu acho essa, essa frente dela largada muito bacana. E assim, 
Você, eu reparei que tem muito dela aqui, né, velho? A galera usa muito ela até pra é, trabalho é mesmo. Da cultura mesmo, da cultura do povo aqui. Já tem até outra azul ali. É, um né? Mais novo depois, mas sim, é da cultura. Não, vamos olhar, olhar ali agora, agora. E o seu carro é manual, né, velho? Manual, manual, tem que ser manual. É, né? Elas geralmente são manuais ou geralmente elas são automáticas? A maioria é automática, o manual já é mais difícil, mas. Já é mais difícil, é mais mas tem. Dirigir no dia a dia, mas assim, tem muito, tem manual também, tem bastante. Eu prefiro manual. É, né? Você não faz diferença, não. Não. Ela você não usa pra trabalhar, pra carregar coisa não Às Seu... vezes, esses dias eu tô usando ela pro trabalho durante essa semana Mas eu deixar guardado É, Só né? Só de último caso Só de último caso Legal, legal É um carrinho de... É um carro de curtir, né? De curtir, é só pra curtição De curtir Eu acho legal porque a gente andou atrás desse carro aqui Aquele dia que a gente encontrou E a descarga dela tá bem legal Deixa eu agachar aqui um pouco pra vocês verem Olha Nossa Ela tá com a descarga muito bonita, velho Tá com um som lindo, lindo, lindo demais. Bom, vamos dar um pulinho ali na frente. Rapaziada, assim, a gente vê que aqui, essa caminhonete é uma derivada, né? Na verdade, é um modelo anterior da... da... Ela é 2004 e ela é 8 cilindros também. 8 cilindros, 5.7. 5.7. Então seria do caso, o 5.7 seria o motor do Corvette C5, no caso. Entendi, o 5.7. Vamos abrir o capô pro Nordão. Vamos, 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 vamos aproveitar. E é isso, tá vendo que ela tá bem Bem estilizada. Legal, o que, que você fez no motor dela? Eu fiz um. Um remap, uma. É, remap o primeiro estágio. Sim, só pra. Filtro. Intake, só pra é. dar uma. Esse intake você colocou, não é original Sim, dela? Não, não é original. Ah, é legal, ele pega bem o ar de frente é. assim, né, cara? Legal demais. Mexemos no escapamento. Aham. Uhum. Aumentou uns cavalos Uns cavalinhos, né? É. <risos> Ser bem-vindo, né? Acho Essa que... tampa é um acessório, né? No caso. Não. Ela é... vem com ela. ela. É acessório, mas ela é original. É original é de dela. De ah, entendi, de fábrica. Show demais. A roda é linda. Qual, qual, qual a medida de pneu dela? 20. Aro 20, 245, 35, aro 20. Vamos abrir o motor do sua lá pra gente ver? Que a gente não abriu? Os, os antigos da Austrália. Os como an... fosse lá o Opala no Brasil. Os Opala do Brasil. <risos> o... Tudo Chevrolet. Tudo Chevrolet. Tudo nome. Ah. É o 6.0, mesmo do Isso Corvette. É, é o motor de Corvette C6. C6. C6, C6 2008. É. Mas não tem o. tá sem. O sem intake. O intake. Sem intake nada ainda, tá todo original. Tá todo original. Tá preparada para receber. Vai receber Seu um bagulho do. Tá tudo, só falta receber. Dá uma ligadinha é. né, pra o barulho, Frank. Liga, ah, liga. liga ela, que ela tá com, ela tá com ela som tá bonito pra caramba. Bonito. Tá, viu? Tá bonito. Canta, tem uma ressonância, né, velho? Bom, e agora? De quem é esse Mustang vermelho aqui? Ah, como é que é o seu nome? Wesley. Wesley. Tudo bem? Beleza, filho? Oh, linda máquina, hein, cara? Tá aí, cara. Nossa senhora! 5.0 V8. Então. Sério, a roda mais linda é essa. Tipo, volante do lado direito. Ai, meu Deus, vê um. Cara, vê um Mustang com volante do lado direito, tu dá uma é. agonia. <risos> Nossa senhora! Que ano que é esse seu carro, cara? É, 2017, V8. Era um, era um sonho que eu tinha e graças a Deus eu conquistei na Austrália aí. É? Tamo aí. Show! Tem quanto tempo que você tá correndo atrás disso? Cara, <risos> é, é um tempinho, uma longa história. É, uma longa história, graças né? Graças a Deus nós conquistou é. e estamos na luta aí. É isso aí, rapaz, não para nunca. É, não pode não. Nossa, é bonito, velho, é bonito. Tipo assim, né, eu tô, reche... eu tô rodeado de Mustang lá, mas é que negócio, cara. É um carro muito bonito. É. Assim, vê alguns aqui, mas não é muito, né? Sim. Não é muito. Sim. É um carro difícil de conseguir aqui? Ah, não é difícil não, mas tem que olhar bem, né? Tem que olhar bem, Pela né? Pela quilometragem, Sim. pelo modelo que quer. Entendi. Eu queria um V8 vermelho, então eu esperei um tempinho pra me pegar. Entendi. Peguei Nossa. o que eu queria, agora eu vou Achou. trocar o escapamento, fazer uma <risos> modificação nele. 
É. Você é de onde no Brasil? Sou de Minas Gerais. Ah, de é. Minas Gerais também? De onde, BH? de onde Minas? Sou de Cantagalo. Cantagalo, é. nossa senhora. É. <risos> Show, velho. É. So, thank you very much for coming. Let me, let me take a look on this because, man, this is beautiful. This, love this car. It's a V6 2014 VF. I've been doing aesthetic work a lot. Uh -huh. Eventually, I want to put turbo in it one day. Ah, yeah? yeah. Turbo? Turbo. So, this is a V8. V6. This is V6. I want to put yeah. You want to do the turbo. Yeah. Who did this? So, so you, you can find this. Um, yeah, you can buy it. Right? You can buy it ready? Yeah. Like ready made. They ready made. Oh, nice. Beautiful, beautiful. Let me see the wheels. You change the, the tires, I change it to 75, 30, 20. Yeah. Beautiful man. Yeah, muito bonito por dentro. Falou que é um carro de brincar mesmo. Thank you very much, appreciate. <laughs> Vamos ver um que chegou aqui agora que a gente mostrou ele no Instagram, né? Rapaziada, essa daqui é uma perua V8 Supercharged de 550 cavalos de fábrica. É, é uma Club Sport. Bom, a denominação dela é chamada de LS, LSA, vocês podem ver aqui ó, Supercharged, não sei se vocês estão enxergando, aqui ó, vocês veem a logomarca aqui, R8, e cara, eu, dei uma, eu dirigi esse carro, quando eu cheguei aqui, a gente encontrou de rapidinho, e fantástico velho, o carro é um animal, é automático, entendeu, mas, olha o tamanho do brinquedo. <risos> é É um motor bem grande é. E aí, tá bom? É, bom. bom demais é. <risos> Bom, eu dei uma volta nesse carro o dia que a gente chegou Falou assim, me entregou a chave na mão e falou, dá uma voltinha Assim, achei fenomenal É tipo assim, ela é literalmente um carro esporte Só que com a traseira longa, com mais espaço Porque a suspensão dela, cara, é bem durinha É um carro bem, bem firme, entendeu? Você não sente que você tá realmente num sedã ou num carro SW E vou te falar, é linda, eu sou suspeito pra falar How are you? Good, thank you. Thanks for coming. <laughs> ah, yeah, sure. Ela falou que realmente é porque o motor V8 não tem coração que aguenta, rapaziada. Ela dirigir esse carro é realmente é um prazer à parte. Ela vai dar uma ligada nele. Manual. Ah, yeah? Cam? Yeah, cam? it's a cam. Yeah. yeah, I can hear the... Ela falou que ele tem comando, entendeu? E que ela não alterou nada. It's like a cam and exhaust. Yes. Basically. And... Ela falou que colocou no Dino, quando ela colocou o, o intake novo, e chegou a, na roda 430 de roda. Não, é lindo. Lindo. Deixa eu mostrar. Let me show inside. So this is not the stock lights, right? No, that's right. Yeah, so you buy like that, you just like you. Ah, legal. Ela, essa aqui, essa, essas lanternas você já compra ela com com a luz acesa, entendeu? Nice. And cara, ela tá com a roda muito bonita. 245, 35, 20 e atrás ela tá com 275-50-20 Atrás Lindo demais Ó oh. Interior Manualzão Muito louco, cara Não, velho, o que esse carro balança por dentro aqui, velho Vocês não tem, ó oh, Deixa eu mostrar a alavanca de câmera pra vocês, ó O <risos> que esse carro balança aqui, velho É muito bonito Muito lindo Thank you. I can 
Ah, ah ela, ela tá mostrando que ela colocou esse sistema que você... So you can change even the, the, the lights on the bottom, yeah. right? Yeah. Ah, nice. Um, you can change the color of the... <laughs> That's nice. <laughs> Beautiful. <laughs> Olha isso, rapaziada. Beautiful. Love the car. So, thank you very much. You're welcome. Thank Appreciate. You. Thank you. So, let's let's close the hood and you like this shaking. I do. Yeah. <laughs> ela falou que ela adora quando ele balança. <laughs> Muito legal, velho. Feel the clutch. Ai, feel the, clutch. Uh, the clutch? Ela falou assim, ó, senta e sente a embreagem. OK? Vamos lá. Não, right? It's a, a heavy-duty ceramic push button. It's a ceramic. Yeah. Ela colocou a embreagem de cerâmica no carro, velho. Vocês não têm noção o quanto a embreagem desse carro é dura, velho. Nice. <risos> Deixa eu colocar aqui. Nice. <risos> so nice. É, e aí, cara, tá bom, velho? Tranquilão? Tranquilão. Obrigado por estar filmando a gente hoje aí. E aí, que nada, eu que agradeço por ter vindo. Thank you very much, Olá, appreciate. 350. O 350. Lá nos Estados Unidos a gente conhece como Infinity, né? Sim, sim. Todo mundo é. conhece. A gente já, mais por, por nome dos brasileiros mesmo, já, já vai comentando, né? Mas eu acho que você, é. conhece, mais, você conhece mais do que eu, esse cara. Ah, eu conheço a estrutura dele, eu sei que ele é um 6 cilindros em V, sim, sim. né? Ele é um V6 3.5, não é isso? Exato. Um V6 3.5, e na verdade é o seguinte, quem me segue aí no Insta, é, esse carro nas noites de drift lá é o que reina, né? Nossa, esse carro aqui, quando você puxa ela já fala, né? Já tem um botão, o famoso botãozinho aí por baixo do volante, <risos> é, você apertou, já era. É, tipo isso, é, já é o carro do brinquedo. É que ano que é esse carro, cara? Isso é... vamos ver se você acertou ali assim pela lataria, o que, que você acha? Ele é 2005. Errou por um, 2004. 2004. <risos> é, eu sou bom em algumas Sim, coisas. Com Entendo de carro um pouquinho. Ah, um pouquinho. <risos> Poucos anos da estrada. É, ah, desde que eu nasci eu gosto de carro, velho. Nossa, é uma paixão que... Desde que eu nasci. Você é do tipo que já sai ali na rua ali e já encontra um. Ah, sempre foi, né? É isso. Cara, eu vou te falar, eu não gosto de futebol, não gosto de nada. Dois, não gosto nada, de nada. Nada, só gosto de carro. É isso, é a paixão, né, cara? <risos> E aí, cara, você comprou esse carro quando? Cara, tem dois meses que eu tenho esse carro e tem até algumas marcas, normalmente pela idade dele. Aham, uh -huh, é, claro. 2004, a gente não pode exigir muito de um carro pela, pela idade, né? Pela idade, claro. Sim, mas tem, algo, tem algumas coisas nele. Esse carro eu comprei num preço muito bom, eu tinha um lance. Na Sei. verdade, a história desse carro, eu comprei esse carro com 800 dólares quando eu cheguei na Austrália. 800 dólares? 800 dólares eu fiz virar um Skyline. Tem meus amigos que estão ali de prova. Eu ganhei 800 <risos> dólares, comprei uma moto, dessa moto eu vendi, ganhei um dinheiro, vendi, comprei um outro carro, vendi outro carro e chegou nesse aqui. E chegou nesse é um aqui. Isso é um presente de, de, de negociante, né? É, né? Graças a Deus é isso. Show demais. Bom, rapaziada, muita gente não entende, mas aqui, esse carro é chamado de Skyline, entendeu? Esse é o nome dele, é um Skyline GT 350, né? Porque lá nos Estados Unidos a galera, ele, ele é, na verdade, o um Infinity, né? Que é uma divisão da Nissan e ele, lá ele é chamado de Infinity. Não, lá ele não tem o nome de Skyline. Então, muita gente que conhece, acho que no Gran Turismo, né? Sim, sim. Ele é chamado de Skyline 350, sim, sim, né? Sim, exato. Só que pro mercado americano, ele vai como, como Infinity. Com Infinity. Você procura Infinity, isso nem aparece muito... É, as, igual tem as escritas por aqui, já, já aparecem outros, outros modelos. Exato. Você tem que procurar um exclusivo. Por exemplo, você, eu, 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 quando eu tava buscando por esse carro, eu fiquei muito tempo buscando, eu coloquei Skyline GT 350. Aparecia só Infinity. <risos> só Infinity. Atrás, você tinha a mesma escrita. A mesma escrita, exato, exato. Quer ouvir o som? Quer ouvir hum. como tá? Quero, liga ele aí. Bate na chave. O que, que você fez nele? Até hoje nada. Até não hoje mexi, nada. Não mexi em nada. Tá com o motor do jeito que eu peguei, só o escapamento dele que eu levei no mecânico. Hum. Se você olhar por baixo, ele tem tipo do Frank, ele tem a forma de saída. Sim. Mas tá com as veiras muito gostosas, cara. É, esse carro ele tem o um som muito bonito, né, velho? Todo o Nissan 350Z, sim. né? O 3, na verdade, o 370, sim, né? Sim, sim. Que a galera já conhece, o ronco é maravilhoso. Na verdade, é o seguinte, a descarga é um pouco diferente, porque essa plataforma é um pouco mais longa, é né? Então, 
a descarga muda um pouquinho, mas é praticamente a mesma coisa. É show demais. É isso. Cara. Lindo, cara. Lindo, Muito cara. Tem quanto obrigado. tempo você está na Austrália? Eu já tenho três anos e quatro meses. O que, que você está achando? Achando maravilhoso, não quero ir embora. É. <risos> Ainda bem que é longe, né? Não dá cheguei, nem vontade. Parece que cheguei ontem. Eu vou continuar chegando, né? Eu não é, vou né? parar. É, né? Tô bacana, cara. Chegar, né? Bacana demais. Você morava, você é de onde no Brasil? Sou de José Raidão, Minas Gerais, interior de Belo Horizonte. Ah, Mineiro, show, Mineiro, lá de BH. Lá do, lá do fundo. É, eu sou de Montes Claros. Montes Claros, tão vizinho. Montes Claros. Quando você estiver por lá, nós vamos marcar de tomar um café. Ah, vamos ter que marcar. É isso. Obrigado, gente. Valeu, cara. cara. Bom, agora nós vamos mostrar um carro aqui bem particular da Austrália, que é uma Land Cruiser da Toyota 2017. Rapaziada, vou mostrar uma coisa pra vocês, porque, assim, esse carro, velho, é praticamente... A bandeira australiana, entendeu? É um 4.4 V8 turbo diesel. Pode abrir. Ele é de Portugal, tá, rapaziada? Ele é de Portugal. Deixa eu abrir o capô pra vocês verem aqui. Nossa, velho. Olha o tamanho do intercooler desse negócio, velho. Nossa, bicho. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco do... Vai, mete o pé. Cara, que animal. Tipo assim, ninguém dá muito pra esses carros, mas esse V8 aqui, então, cara, tem 70 kg de torque. Isso nas rodas, tá? 70 kg de torque nas rodas, deve ser provavelmente mais de 80 kg de torque de motor. Olha o tamanho do intercooler em cima do motor. Dá pra ver aqui quatro cilindros pra cada lado. E tipo assim. Pra galera que vem assim de fora, passa um pouco despercebido, né? Porque é simplesmente uma caminhonete. Mas é mais assim, um trator pro cara andar na Austrália. Saca? E porque é muito famoso aqui, galera, os Outbacks. Pra quem não sabe, os Outbacks são o deserto da Austrália, né? Que lá que tem muito canguru e etc. Então, é um lugar de terreno assim, é, que não tem rodovia, que não tem estrada, que não tem nada. Então a galera curte muito explorar os outbacks. E esse aqui é o carro ideal. Tanto é que ele tem, todos eles têm esse rack no teto aqui. No caso, você tem uma pá aqui em cima. Você tem um snorkel aqui, ó. Né, pra você poder entrar dentro d'água se precisar. Deixa eu entrar nela aqui. Oh, oh. Nice. Cara, tipo assim... Mano, olha o tanto que balança esse negócio, velho. <risos> Muito legal isso aqui, velho. Um carro, é claro que não é um carro esporte, mas é um carro que tem uma força descomunal. Bom, dá vimos o carro da rapaziada toda e agora nós vamos para outro lugar, né, cara? Ela tá indo pro drift agora. agora é pro drift? É ficar separou o homem dos meninos agora. Agora, agora, agora é hora de separar tudo. Agora, agora, agora separa tudo. É, né? Não ninguém, não. E a galera vai para brincar mesmo. Vai brincar e vai botar para derreter lá. É, né? Como diz, se não tem a manha, não entra não. É, não entra não. Entra, não. Se entra só, não vai funcionar, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que já tá um pouco longo. Mas agradecer a todo mundo aí que tá assistindo o vídeo, que tá metendo like, conversando sobre o pessoal aqui da Austrália, velho. É muito brasileiro que tem aqui na Austrália, mas, né, não cara? Deu, não deu pra juntar todo mundo, pessoal, mas assim, talvez na próxima oportunidade o negócio vai ser gigante. Vai ser outro Promessa, lugar, né? Uma promessa, pode ter certeza. E eu acho bacana esse vídeo, cara, porque eu acho que muita gente que tá vendo as coisas, eles acham que... Os Estados Unidos é o único lugar do mundo que dá pra você ir não, que... não, tá... pra curtir a vida. E dizem que a polícia aqui é meio brava, né, cara? Não, aqui a polícia sai de, do chão, de cima, de qualquer lado que você imaginar. Sai. O problema aqui é só isso. É, né? É só a polícia. Eu falo com a galera que, tipo Entendeu? assim, a polícia lá nos Estados Unidos também, ela é meio brava. Mas ela, assim, os caras dão uma... Deixa você brincar. Ah, né? é. Mas não, diz que aqui você já tomou multa de quê? Você tomou multa de carro multa e multa de, de... De tudo que você pensou, eu já tomei multa. É, né? Até eu de bicicleta? Até de bicicleta eu já tomei multa sem capacete aqui. <risos> Então você. Eu... V8 a gente até tem, mas a gente não usa nem dois cilindros daquilo. Nem não, não, não usa, usa. Não. Na rua não, não dá pra usar, né? Na rua não dá pra usar, não. Mas nós estamos indo no lugar que dá pra usar. Chegar nós Show. vamos mostrar pra vocês. Show é isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo que veio aqui hoje pra poder fazer esse vídeo. Aí nós vamos seguir todo mundo, vamos ver agora como é que vai ser. Vocês fiquem espertos aí que vídeo, o próximo vídeo tem. Valeu, abraço. É. <risos>